hôm nay thì các bạn đi với chúng đi với tôi để chúng ta trải nghiệm tham quan cái ngôi siêu này cái gì bảo tàng này và yeah, chúng ta vô exit ở đây chúng ta đang đi vô đây các bạn đây là cái lối vô của nó về cái quang cảnh bên ngoài của nó đây phía bên trái chúng ta nhìn thấy đây các bạn chúng ta từ cái bản kinh chúng ta đi đi tới cái cái, cái, cái trước cái, cái cổng cánh của cái gì bảo tàng này các bạn cái này trời nắng rất là đẹp thời tiết ấm rồi chứ các bạn mình rất vui hôm nay được gặp lại các bạn à, chúng ta đang đứng trước cái diện bảo tàng à, Scarborough thì hôm nay mời các bạn à, cùng tôi chúng ta đi vô trong tham quan và khám phá cái 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 diện bảo tàng này ok xin mời các bạn đi với chúng tôi ok các bạn bây giờ mình à, chính thức đi vô trong California làm ra để nó trân trọng và để bảo tồn những cái văn hóa lịch sử và di tích của người Do Thái. báo đối với họ những cái này là nó nó truyền lại trong gia đình của họ từ đời này qua đời kia à, chứ nó rất là quý giá ở đây chỉ còn đây là nó trưng bày tiêu biểu chứ còn trong cái thời kỳ mà họ giữa cái đức quốc xã đó là họ đã bị thất lạc rất là nhiều vì không ai có thể đem theo được những cái này thấy đó đối với họ thì đối với người do thái thì cái này rất là quý giá quý báu đi là tài sản của cái 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 dân tộc của họ còn đây là cái phòng trưng bày một cái coi như một cái phòng ăn một cái phòng gia đình tiêu biểu của người do thái của thế kỷ thứ mười mười bảy và thế kỷ thứ mười tám của họ đã dùng cái phòng những cái phòng cái thế này để họ gia đình họ ngồi ăn uống với nhau và sinh hoạt gia đình Yeah. 
bàn này là hồi xưa trong mấy cái nhà thờ của người Do Thái là nơi để cho người ta và các trẻ em nó ngồi nó học về đạo lý, về giáo lý để các bạn. Đây là cái phòng Liberty, cái phòng là tượng trưng cho cái sự tự do. Đây là cái bó đuốc mà từ cái tượng trưng từ cái tượng nữ thần tự do ở New York đó các bạn. Ý nghĩa của cái phòng này á, là những người Do Thái sau khi mà họ họ vượt qua sự đau khổ của sự chết chóc thì họ đã được đến cái bến bờ tự do. Đây các bạn nhìn coi đây, đây là cái hình. Hey. Khi họ đã nhìn thấy được tượng nữ thần tự do có nghĩa là họ thấy rằng là họ đã tới được cái vùng đất được tự do là sống rồi đó các bạn. Còn đây là những cái hình, những cái hiện vật mà trong cái chiến tranh họ, họ mang theo hoặc là dưới cái sự đau khổ và sự chết chấp từ dưới tay của đức quốc xã của chiến tranh. Những cái video mà họ làm lại thức chứng nhân lịch sử đây là cái mô hình mà những cái di vật quần áo này kia đồ mà họ mang theo trong lúc chạy chạy đi trốn thoát những cái sự bị áp bức sau khi mà đã tới Mỹ họ làm chẳng hạn như nghề đánh máy nghề làm bác sĩ đo mắt nè làm mộc đó làm mộc trong mấy cái xưởng sau khi họ tới bến bờ tự do rồi đó thì họ đây là những may mặt đây là những cái nghề mà họ làm đó, để mà phát triển cái xã hội của cái dân tộc của họ ở tại Mỹ thì cũng giống nhau nhiều cái dân tộc nào cũng vậy tới Mỹ thì có những cái đặc biệt của họ để mà họ phát triển và sinh sống trong cái cộng đồng đó. ở đây họ cũng có cái beauty salon rồi đóng dài vân vân thao là cũng vậy đó họ chơi baseball các bạn thấy nói chung thì đã tới bến bờ tự do rồi thì có thể phát triển được nhiều thứ và đó là cái cái sự trình bày ở đây trong một cái phòng này chung quanh nó tối và chung quanh nữa là nó có những nhiều cái hình của những người chết thực sự ở trong những cái thanh trừng của người Đức Quốc xã với những người Do Thái các bạn. Thì cái ngọn lửa này á, là nó để trong nhiều ngõ tầng này mà không bao giờ tắt để mà nó tưởng nhớ tới những người đó các bạn. Còn đây là nơi trưng bày của cái những cái bản lệnh, những cái lệnh của Đức Quốc xã mà nó nó ký những cái lệnh này nó ra để mà nó bắt phải trình diện tất cả những cái những cái người do thái hoặc là những cái người hồi giáo này kia đây các bạn nhìn thấy mấy cái phù hiệu này là mình thấy con đinh tim á là nó mình cũng thấy rồi nó mai ở trên cái 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 đồ của những người đó mặc đó để nó phân biệt ai là người do thái ai là người hồi giáo này kia nọ 
trong mấy cái trại tập trung đó các bạn chúng đó là 1900 từ 1996 đó thì uh, nó nằm ở trên các bạn nhìn thấy chung quanh đây nó gọi là Tamorica Mountain đó. và cái giờ mở cửa của nó là các bạn là cái ngày thứ hai thì nó đóng là ngày uh, từ thứ ba tới thứ sáu là từ 12 giờ trưa cho tới 5 giờ chiều thứ bảy và thứ nhật thì từ 10 giờ sáng tới 5 giờ đặc biệt là cái ngày thứ năm á là mỗi tuần sau của họ các bạn có thể nhìn thấy chung quanh đây đó đó nó rất là đẹp cái gì đó, ở đây đó là các bạn có thể ký hợp đồng với họ để mà làm đám cưới những cặp đôi có thể làm đám cưới ta vừa coi mà họ vừa phục vụ nước nôi uống cho cho mình cái đó thì mình phải mua đó nhưng mà rất là relax các bạn nhìn thấy đó đây cái hồ sen phía dưới này và đây là họ sắp ghế để cho các bạn đầy đủ hết để mà chúng ta có thể tham dự những buổi chiếu phim và nhạc và cuối tuần và phía trong đó là nhà hàng để chúng ta đãi khách để chúng ta làm đám cưới các bạn các bạn nhìn thấy rất là Cảm ơn các bạn rất nhiều đã đồng hành với tôi đi từ đầu tới giờ Và nếu các bạn thấy thích thì xin các bạn bấm like và đăng ký cái kênh của tôi để mà chúng ta coi tiếp những cái video kế tiếp Xin cảm ơn các bạn rất nhiều